Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video ay mayroon tayong suggested uh, video or question dito kay Elton Tindugan. So sabi niya dito, Sir Good Day, baka pwede maglabas ka ng video regarding sa tamang parisan or crossbreeding ng mga African lovers. Salamat po. So ngayong video, ito ang ating topic. Kung paano ba ang tamang parisan or mga pwede i-crossbreed na mga African lovers. So simulan na natin itong video na to. Tara na, let's go! So, meron tayong tatlong klaseng African lovebirds na madalas nating alagaan dito sa Pilipinas. Oo, tayo mismo, tayong mga Pinoy. So, ano-ano ba ang mga inaalagaan natin dito sa Pilipinas? So, unahin na natin yung fishery o yung mga tinatawag nating fisher. At yung pangalawa, yung personatos, yung personata kung tawagin. Then, yung pangatlo ay yung resikulis o yung rosy face or yung familiar para sa atin yung Alps one so etong tatlong uh, klasing African lovers ito ito yung madalas nating alagaan panigurado meron ka rin ito itong inaalagaan mo pwedeng fisher, personata or kaya mga Alps one kung tawagin alright so bibigyan ko muna kayo ng basic knowledge dito sa pag-aalaga ng mga African lovers kung ano ba ang mutation na meron ang ating uh, inaalagaan. So, ano ba ang alaga mo? Fisher, personata, or mga albswan? So, bibigyan kita ng idea kung anong mutation ang meron sila. Unahin natin ang mga fishery or yung tiyatawag natin, fisher. So, ito-ito ang mga mutation ng mga fisher. Una-una, normal yung tiyatawag natin low mute. Then, opaline, ewing, ewing opaline, pale follow, ewing opaline, pale follow, ewing pale follow, opaline pale follow, dan follow, ewing dan follow, ewing opaline dan follow, red factor, at uh, ewing red factor, ewing opaline red factor, pied, clear pied, heavy pied, heavy dominant pied, opaline pied, Ewing Pied, Ewing Opaline Pied Pero yung ano, yung Ewing Pied ay hindi yan agad-agad natin makikita sa itsura ng ibon kung ano ba siya kung Ewing ba or Pied kasi ang Ewing at Pied ay halos magkaparehas yan ng itsura pero yung Pied ay parang uh, polka dot siya doon sa pakpak hindi tulad ng Ewing ay yung kapa ang ang uh, pinagbabasihan at yung sobra ng ano niya ng pagkayuwing doon sa pakpak So kung meron kayong uh, nakikitang Ewing Pied na nag ano na nagpo-post na yung ibon nila ay isang Ewing Pied, ayan ay magandang mutation dahil pinagsama yung parehas na itsura. Pero hindi sila magkaparehas totally. Kasi yung Ewing ayan ay binabase sa kapa, yung Pied ay binabase sa mga pakpak. Okay? Pero parehas lang sila. <laughs> Ewan ko kung paano ba i-explain to, pero mahirap sila i I-distinguish kung ano ba talaga ang magiging itsura ng Ewing at Pied kapag pinagsama. So, tuloy tayo. Pastel, Ewing Pastel, Ewing Opaline Pastel, Misty, Ewing Misty, Ewing Opaline Misty, Lutino, Yellow Bull, Albino, White Bull, then Opaline Lutino, Opaline Albino, Opaline Yellow Bull, Opaline White Bull. Sa sobrang dami ng mutation ng Fisher, hindi ko na kayang isa-isahin. So, ayun lang ang aking kayang banggitin dito dahil sobrang dami ng mutation dito sa mga fisheries. Okay? So, in, uh, kung gusto yung malaman, mas okay kung i-google na lang natin yung mga iba pang mutation ng mga fisher. Sa sobrang dami, halos isang lagpas na atang isang daan ang mutation or lagpas 50 ang mutation ng mga fisher. So, ang mga fisher ngayon ay patok sa ating uh, bentahan kasi ayan ay marami ng mutation. Hindi tulad ng personata at ng mga alswa. So, next na tayo. Kung ang alaga mo ay isang personata, ito, uh, ito lang ang aking uh, kaalaman sa personata. 
na mga mutation, okay? So, meron tayong tiyatawag na mga normal, hindi natin makikita o hindi natin malalaman agad kung normal lang ang mga personata dahil iba-iba na tayo ng mga uh, pag-ID ng mga personata, okay? So, meron din tayo dito viewing opaline, viewing opaline ng mga personata, ayun ang project, okay? Next, yung mga wild type. Yung mga wild type, kahit anong kulay yan, pwede mong tawagin wild type kung alam mong maganda ang ang quality ng iyong personata, okay? Then, yung next ay isang Belgium line. Bakit ba tayo nagkakaroon ng Belgium line? Yung Belgium line, ayan, ay isang linyada na hindi galing sa Belgium, okay? Hindi po siya galing sa Belgium. Kung galing man siya sa Belgium, eh di nice, eh di ba? So, dito kasi sa Pilipinas, meron na tayong mga Belgium line. Hindi ko alam kung paano tayo nagkaroon ng Belgium line dito. Siguro nagpa-import or nag, ah, tama, nagpa-import tayo dito ng mga ibon. So, itong mga line-line na word tulad ng Belgium line except sa Opa line, okay? So, dito sa Belgium line, ayan yung mga linya da ng mga breeder, okay? So, kung ikaw ay may mga personata ka, ayan ay kapag uh, ikaw ay nag-breed ng sobra-sobra ng dami ng mga personata, pwede mo nang tawagin niya ng linyada mo. Ikaw na bahala ko anong pangalan. Tumari ako, madami na ako personata. Nag-breed na ako ng halos isang daang personata. So, pwede kong tawagin ang aking linyada na KS Bird Spacer Line or kaya KS Line. Mga ganun, ikaw na ang bahala sa pangalan ng linyada mo kapag ayan ay sobrang dami na. Okay? Next naman sa mga rosiculis, yung mga rosy face or yung pamilyar para sa atin, yung word na albswan. So, yung albswan, wala akong idea kung paano malalaman yung mutation nila pero meron akong konting alam sa mga albswan ay yung mga red hood, orange hood, peach face, white face, uh, ano pa, mga anda, hindi ko na alam, wala na, wala na. Kaya konti lang talaga ang alam ko sa mga Alps 1 dahil uh, nakafocus pa ako sa mga Alps 2 na Fisher at Personata. So ayun ang ating basic knowledge dito sa mutation ng tatlong klaseng African lovers na inaalagaan natin dito sa Pilipinas. So itakilan natin ang topic ni Elton Tindugan na ano ba ang tamang parisan ng mga African lovers. So, doon muna tayo sa parisan, sa tamang pares. Okay? So, kung gusto mo ang tamang pares, magpares ka ng fisher sa fisher. Kung gusto mo magpares ang tama sa perso, perso sa perso. Kung gusto mong albswan, albswan sa albswan. So, ganoon ang tamang parisan. Dapat parehas sila ng klase ng ibon, ng labbird. Okay? Fisher sa fisher, personata sa personata, albswan sa albswan. Ayon ang tamang parisan na tinutukoy ni Elton Tindugan. Ito ang mga example ng ating mga tamang parisan. Itong ipapakita ko sa inyo sa video. So, itong ipapakita, itong blue opaline hen at yung green opaline cup. So, parehas silang fisher, kaya tama ang parisan nila. Next naman ay itong ating, ito naman ang ating mob pied post, split tail follow at green pied possible split tail follow. So, ayan ang ang tama din parisan dahil parehas silang fisher. So, ito naman, next natin ay isang lutino, back to back na lutino. So, parehas silang lutino, kaya parehas din silang fisher. At, ayan ay isang tamang parisan. Next naman natin ay itong far blue na violet. Ayan, bio, far blue, hen, at green, ewing, cup. So, ayan ay tamang parisan yan dahil parehas din silang fisher. And next na natin to, si Namaha. Si Maha ay isang green, split far blue. So, meron siyang inakay na far blue, kaya pwede natin siyang tawagin na split sa far blue. Then, yung isa naman niyang kapares na yung nasa baba, ayan ay isang clear pied pied na ano, pied na blue. Ayan. So, pares silang fisher, kaya tama rin ang kanilang ano, ang parisan. Next naman ay ito, yung nasa perch ay isang DF U-Wing Opaline Hen at yung kumakain doon ay isang U-Wing Opaline Cup. So, parehas silang Opaline, parehas silang Fishery. So, parehas, ang, so tama ang parisan nila dyan. 
And lastly, sa ating mga fishery, ito ang last natin ay papakita. Ang isang Vio, ay Vio ba to? Or Blue? Oh tama, Vio yan, Vio Ewing Cup yan. Ayan yung nagpapakain. Tapos ito ang ating hand feed na si Duby. Ayan, ay isang Blue Fisher. So, meron na siyang kapartner, ayan, Vio Ewing Cup. Ayan, pinapakita niya na pinapakain niya si Ewing, ay si Ewing. Si Duby, ayan, ayan di ba? So, ayun ang ating mga tamang parisan dito sa ating ibunan na mga fisher. So, ito naman ang ating tamang parisan ng personata. So, ito ang ating personata, back-to-back -back personata po na far blue. So, parehas yan. Ayan yung cup yung nakikita nyo sa video. Cup po yan. Tapos, itong papalabasin natin ay isang hen. Tapos, kung mapapansin nyo dyan, kulang ang isa niyang pakpak. Ayan, tingnan nyo ha. O, di ba? Isa lang ang kanyang pakpak, natanggal ang kanyang kaliwang pakpak dahil na da, ano yan eh, na nakain ng daga. So naabot yung pakpak niya ng daga. So naputo lang kanyang left wing. Pero breeder po yan nung binili ko. So second clutch na yan doon sa pinagbilan ko. Tapos dito ay inaabangan ko ang kanilang next clutch. So, ayan ang tamang parisan dito sa mga ibunan. Ayan, personata yan, parehas personata. And then lastly, dito sa ating uh, Alps 1. Ayan, ito ang ating Alps 1. So, parehas Alps 1 yan, kaya ganyan ang tamang parisan ng Alps 1. Kung may Alps 1 kayo, makikita nyo sa kanilang mata yung wala silang pabilog na puti na makapal. Di tulad ng mga fishery na may pabilog sa kanilang mata na makapal. Okay? Ay ang tiyatawag natin eye-ring yung mga fisher at yung mga ganitong abswan na non-eye-ring dahil wala silang eye-ring doon sa kanilang mata. Alright? So, ayun lang naman ang tamang pagpapares dito sa Uh, ibunan. So, ganito ang tamang pagkapares ng mga African lovebirds. So, doon naman tayo sa pangalawang sinabi niya na cross breeding ng mga African lovebirds. So, dito sa aking ibunan, wala akong cross breeding. Dahil, tignan nyo ito. Dito sa ating flight cage, ito lang ang laman ng flight cage namin na puro fisher. Ayan. So, apat, apat na lang sila dito na bata na hinihintay ko kung sino ang magpapara sa kanila para maibukod na. So, ito ang uh, flight cage para sa mga fisher. Tapos, meron din ako ditong uh, cage para sa mga personata. Ito ang cage ng aking personata. Ayan. So, nag-iisa lang to dahil, ayan pa lang ang ating uh, unang young, unang bata na personata galing kay Sir Bench. Sir Bench, thank you po sa Ewing perso na to, na hen. Ang ganda-ganda. Sobrang itim ng ulo nito. Kaya, ayan, nag-iisa pa lang siya dyan. Ahanapan natin ng kapares. Yan. Ayan. So, ayun nga. Dahil nga magkabukod ang perso at ng fisher ng cage, hindi natin uh, hindi natin pwedeng hayaan na magpares ng Uh, crossbreeding. Ayun yung tinatawag na crossbreeding. Yung fisher, ipapares mo sa personata. Or yung personata, ipapares mo sa fisher. Binaliktad lang, di ba? Pero wag po tayo magpapares ng, uh, ng mga fisher or ng personata doon sa mga alswan. Dahil hybrid po yun. Ayun ay ang tinatawag na hybrid or buknoy. Na sabi nila ay isa daw baog na na mga ibon, yung mga buknoy. Huwag tayo magkapares ng mga airing na fisher or personata doon sa mga nag-airing or yung mga alps one. Okay? So, ayun ang ating basic knowledge ulit dito sa ating uh, video about sa crossbreeding. So, itong mga crossbreeding na to, uh, may gumagawa na nito, pero pinaparas lang nila to sa mga fisher at ng mga personata. Kaya tayo nagkakaroon ng Ewing na personata or ng Opaline personata, Ewing Opaline personata. So, ayon yung dahil nagkakaroon na ng mga crossbreeding. Meron din na nagkaroon ng uh, pill follow na personata at ng mga dan follow na personata. Ayun, sobrang mga mabibigat na project yon. Kaya kapag gusto nyo mag-crossbreed at gusto nyo magkaroon na mabibigat na mga ibon, ayan ay maghanda kayo ng mga limang taon or sampung taon bago natin na ma-perfect yung mutation na yon. So, nasa sa inyo na yon kung gusto nyong 
uh, mag-project ng garong katagal. ba? Diba? So, kung hobby, hobby lang. Kung hobby at trabaho, sige, i-push natin yung ganyang project na sobrang tagal. So, ayun ang ating uh, masasagot sa question ni Elton Tindugan. Salamat ko sa pag-suggest ng uh, video. So, salamat, sir. Then, may eh, papakita lang ako sa inyo ng bago nating naparesan. So, ito ang ating bagong parisan. Ayan, ang ating yung nasa kaliwa ay isang green split blue opaline pied DNA cup post split pale falo. Sobrang haba, di ba? Sobrang haba sa isang ibon. Tapos yung nasa kanan naman ay isang green pale falo hen. So, sila ang nagka sila ang nagpares doon sa ating fly wing ay fly cage fly wing tuloy sa fly cage so yung fly cage kasi kanina natin ay apat lang yung laman pero etong dalawa na doon din pero nakita ko nang nagpapares sila nagtatabi nagsusubuan nagkukutuhan sobrang lambing kaya binukod ko na kagad sila dito sa ibang cage so ayan kung mapapansin niyo dikit na dikit oh di ba naglalambingan ang lalampungan kahit tapos na ang valentines dahil malamig pa rin daw ayan mga di ba sobrang sweet nila sobrang nakakainggit sana all na lang di ba sana all ayan ito ay isang tamang pagpapares din to dahil parehas silang fisher so magandang kakalabas ang mga ina kanila nito dahil mabibigat mga pale follow then ang next natin na ipapakitang ano natin na pair natin ito din ang ating yung nasa kaliwa ay isang bio split pain follow split opa ayan ang ating yung nasa kaliwa tapos itong nasa kanan ay isang blue u-wing blue u-wing opaline DNA hen na possible split pain follow so maganda ang parisa nila dahil pareha silang may dugong pale follow pero aasahan muna natin yung blue u-wing opaline post split pale follow dahil possible lang siya na may dugong pale follow pero sana magkaroon sila ng inakay ng visual pale follow so ayan nasa flight cage din natin yan binukod natin agad sila sila yung unang unang uh, binukod natin dahil sila agad yung nagpares so napakaswerte natin dahil nabigyan din tayo ng mga ibon teaser bench ng uh, ilan yun halos tatlo ata dalawang possible split pale follow tas isang perso viewing hen so ayun lang naman ngayong video salamat ulit sa mga sumusuporta sa ating channel mag shoutouts na po tayo okay shoutout tayo kay Albert Diaz kay Randy Song Kog kay Erna Salivar kay Adrian Diaz kay Michael Caranto kay Project P kay Eston Jodormio kay Kent J. Torion shoutout din kay John Dave Dabilay kay San Carlos P. Head N kay Jopel Chua kay Jake De La Cruz kay DJs Avery kay Eleanor Gatula kay James Abraham shoutout din kay ACF Loaf TV kay Kirk kay Nathaniel V Shoutout din kay Van Jerwin Carillo Kay Wesley Regondola Kay Kenny Don Blanco Shoutout din kay Daryl Lasso Kay Velmark Ann Kay Renz Alado Kay Kimuel Maranata Shoutout din kay Jerome Rosialda Shoutout din kay Michael Messina Kay Kevin Cruz Kay AC Kubakum Shoutout din kay Aisha Valles Kay Susan Hernando Kay Project P Kay Prince Kiel Tatel Kay Elijah De Paul So, shout out din kay Daniel Sibunan, kay Jen Ramos, kay Emmanuel De Leon Jr., kay Joe Vilatoy, shout out din kay John Laurino, kay Renz Alado, kay Eleanor Gatdula. So shout out po sa mga gusto mong pa-shout out. So kung gusto mong pa-shout out, comment lang at mag-subscribe na sa aming channel. So ayun lang yung video mga kabarkada. Maraming maraming salamat po sa pagsusuporta ng ating channel. At huwag pong kalimutan, bisitahin po ang ating Facebook page dahil meron po tayong palibreng logo. Ayan. So, ito ang ating mga libreng logo na nagawa na natin. Nagagamit na rin yan ng ating mga ginawan. At hanapin lang din po ang pin post namin. At mag-comment lang din dyan at para malista namin kayo. So, ayun na nga. Last na to. Tara na, mag-out na tayo dito. Paalam mga kabarkada, mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.